yeah, 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 yeah. Hey, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de retrouver cette nouvelle vidéo. Check le B ici euh, à Cannes. Euh, on a une petite idée de, de vidéo euh, qui est de parler un peu des anecdotes que j'ai vécues euh, durant le circuit ATP avant de reprendre, comme vous savez, en 2022, donc de 2009 à 2015, et quelques fun facts que je vais vous dire. J'ai mon iPhone, j'ai listé euh, tout ça. Allez, c'est parti. 2009, c'est mon tout premier match sur circuit ATP. Donc, je suis en terminale, je suis classé moins de 6. C'est en janvier à Bagnole de Lorne. C'est un 10 000 dollars à l'époque, plus le quart de Calife. Et je joue au premier tour, un moins 30. Maxime Quinqueneau, si regarde la vidéo, ça se trouve, il se reconnaîtra. Et là, euh, impossible de jouer, stress complet, inhibé par l'événement. Et euh, il y avait du monde qui regardait euh, un peu le match et tout, euh, qui, qui était venu pour me voir. Et je prends un, un, un bon 6-0, 6-1 en, en très très peu de temps. Et d'ailleurs, mon deuxième match sur ATP sera en 2010, donc un an après, encore à Bagnole de Lorne. Euh, j'ai eu mon bac S, je suis passé moins 15 et j'ai eu le card tableau et je joue contre Gilles de Souza. Ça se trouve lui aussi regardera la vidéo, Gilles. Et, et je perds en 3-7. Et euh, alors pour le coup, aucun stress. Et je crois qu'en fait, à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important de prendre un point ATP. Je crois d'ailleurs j'avais le break dans le troisième et j'ai perdu le match. Et en fait, je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était aussi important de prendre un point ATP pour justement se lancer un peu, avoir un classement et euh, rentrer dans les qualifs tout le temps euh, à l'époque. Donc voilà pour euh, la première euh, fun fact. Donc on va faire un peu les anecdotes en, dans l'ordre chronologique. Donc là, 2012, euh, pareil, je joue à Bagnole de Lorne. Et en fait, il faut savoir qu'en 2011, donc j'ai fait euh, le circuit ATP euh, à fond. J'ai pas eu de très très bons résultats. Euh, donc je suis classé moins 30 en France. Je passe un tour, je prends un point par-ci, pas là. Mais voilà, je fais jamais une demi euh, en 10 000 dollars. Euh, donc c'est dur. Et 2012, en fait, en janvier, je suis à Bagnole de Lorne. Euh, et en fait, je suis avec mon coach. On se parle un petit peu. Et, euh, et on se dit, enfin, lui, en fait, me, me propose, enfin, me demande ce que je veux faire, en fait. Est-ce que je veux continuer le circuit ATP euh, à fond, encore une année pour voir comment ça se passe, ou alors me réorienter, par exemple, faire des études, par exemple, en kiné ou quoi, ce qui aurait pu m'intéresser à l'époque. Et en fait, je suis à Bagnole, il y a des matchs qui sont en train de se jouer, et, et je me dis, euh, non, mais enfin, je ne peux, euh, peux pas arrêter, j'ai fait que un an, je, enfin, j'ai fait que un an de circuit ATP, euh, je refais une année à fond, je le dis à mon coach, donc euh, c'est parti, on est motivé, on se lance, et là, incroyable, première demi-finale en futur de ma carrière et voilà et donc là c'est parti je sais plus qui je bats je sais plus qui je bats mais en fait le truc est un peu lancé première demi-finale je prends je crois en 10 000 à l'époque c'était, c'était peut-être 6 7 8 points je sais plus trop et puis après en fait ça se lance un petit peu en fait en avril je décide de faire avec mon père euh, une tournée dans les émirats arabes unis dans le moyen-orient euh, mon père me suit sur deux semaines et en fait, bah, première victoire en futur, euh, je me rappelle, c'était à, à Fujairah, c'est à 2 heures de Dubaï. Ensuite, je fais un tournoi au Bahreïn et je fais demi-finale. En fait, mon père euh, me dit, en fait, euh, je reste avec toi encore deux semaines, il y a encore deux tournois euh, sur place. On va à Riyad euh, en Arabie Saoudite. Je gagne le tournoi encore. Euh, et après, je fais finale à Doha. Et là, game changer, je suis 720 avant ça et je passe 436. Donc la 436, l'été arrive bientôt et je peux être tête de série tout le temps dans les futurs. Et là, vraiment, c'est un petit tremplin. Allez, mars 2013, anecdote euh, assez marrante, mais je peux vous dire que je n'ai pas rigolé euh, sur le coup. Euh, je suis en Turquie en futur, hein, donc c'est un 10 000 dollars à l'époque, euh, je privilégie les 10 000 dollars. Euh, je ne sais pas quelle classe manger, je dois être euh, peut-être euh, allez, 380, 400, 410. Et je suis en demi-finale d'un futur euh, le matin, le dimanche, et en fait je dois finir mon match que je n'ai pas fini la veille à cause de la pluie. Euh, je finis la demi-finale, je gagne 7-6 troisième contre Lorenzo Giustino en italien. Donc j'enchaîne la finale directe parce que en fait, j'ai un vol vers 14h, 14h30 pour aller jouer en Sibérie sur un 15 000 dollars et en tête de série 2, ce qui arrivait rarement à l'époque. Mais là, en fait, c'était tellement loin et tellement à l'autre bout du monde que personne n'a voulu y aller. Et tête de série 2, pour moi, c'était vraiment, vraiment bien. Du coup, je fais la finale. Je me rappelle que durant la finale, j'avais mes chaussures qui commençaient à être rôties, un trou dans la chaussure. En fait, j'ai essayé de, j'ai essayé de combler le, le trou en mettant euh, du sopalin ou euh, du papier euh, toilette. Quoi. C'était vraiment une catastrophe et même, j'ai pas, dû, j'ai pas pu finir le match avec les chaussures. J'ai pris les chaussures d'un autre mec qui m'avait filé ses chaussures. Bref, une petite catastrophe. 
Je perds le match, je suis un peu perturbé par l'avion que j'ai, le trajet que j'ai à faire, etc. On avait dû faire le visa pour aller en Russie, je ne suis pas à la galère. À l'époque, j'avais deux passeports pour pouvoir justement laisser mon passeport à l'ambassade et continuer de voyager dans l'Europe ou dans le monde. Là, je perds mon match, je file à l'aéroport, je prends l'avion, j'ai une escale à Moscou. Mon coach qui lui était à Paris m'a rejoint à Moscou, sauf que moi, mon vol a eu deux heures de retard. On n'a pas pu choper la correspondance pour aller en Sibérie. Donc on s'est retrouvé ensuite, quand on était à deux aéroports différents, on s'est retrouvé à un hôtel commun. Et en fait, il n'y avait qu'un vol par jour pour aller en Sibérie. Du coup, on a attendu 24 heures, un jour entier pour prendre le vol euh, pour aller en Sibérie. Bien sûr, je crois qu'il y avait 3 ou 4 heures de décalage. Euh, du coup, on est arrivé à 6 heures du mat, heure locale en Sibérie, le lendemain. Sauf que je jouais en fait à midi. Quoi. Et en fait, j'arrive au complexe. Déjà, la ville, bon, un peu horrible, c'était à Novo Kuznets, pour ceux qui connaissent, je suis pas sûr. Euh, et en fait, j'arrive sur le complexe. Et là, euh, en fait, on joue sur du Terraflex, quoi. Le Terraflex, c'est pas du dur. Hein. En fait, c'est marqué hard indoor, mais en fait, pas du tout. Terraflex, c'est un truc un peu spécial, très, très rapide. Et en fait, euh, donc, tête de série 2, je joue et je perds en 3-7. Donc voilà, j'ai fait euh, deux jours de trajet pour rien. Et là, je décide de prendre un avion direct, retour à Paris avec mon coach. Ça nous a coûté, enfin, ça m'a coûté une blinde, je crois, 2000 balles, les deux billets. Enfin, voilà, horrible. Voilà, anecdote euh, pas marrante sur le coup, je vous assure. Anecdote suivante, on est toujours en 2013, il s'est passé des choses en 2013. Euh, je suis en Biélorussie sur deux 15 000 dollars, c'est mon deuxième 15 000. Et, euh, et là, je tombe en quart de finale contre un, un, un jeune, je crois qu'à 16 ans, voire 15 ans, ça fait du mal de le dire. Assez grand, tout fin, pas de muscles. Moi, je suis 262, je crois, il est 1246, je me dis bon, ça va passer quoi. Et je perds en 3-7. Et en fait, euh, ce petit gars, c'est André Roublef euh, qui m'a ciré quand il avait 16 ans, je crois. Il euh, faut quand même que je vienne ici, hein, s'il n'avait pas 15 ans plutôt. Et en fait, la semaine d'après, je devais partir pour tenter d'aller jouer les qualifs euh, de l'US Open. Et en fait, je me tâtais parce que sur la liste, j'étais euh, 8, 9 alternate, donc en dehors des qualifs. Mais je me dis, à tout moment, il y a quelques forfaits, il y en a 5, 6, 7. Je suis... Euh, un ou deux en étant là-bas, il peut tout se passer quoi. Et en fait, je décide d'y aller, je vais à l'US Open, euh, Bad pour mettre quelques photos d'ailleurs, je crois qu'il illustre depuis des euh, vidéos quelques photos. Malheureusement, je finis deux dehors, euh, donc je ne suis pas rentré dans l'Italie, okay. je n'ai pas joué à l'US Open, donc ça c'est un grand regret. Euh, il y avait mon frère sur place qui lui faisait un road trip euh, aux US, du coup il est venu euh, me voir et nous voir à New York, hein, parce que mon coach était venu aussi. Et euh, voilà, du coup on a passé une semaine, euh, déjà trois jours, avec un badge alternate au cas où il y avait des forfaits, au cas où il y aurait eu un forfait. Et après, on a passé 3-4 jours à New York euh, euh, tranquille pour visiter un petit peu. Et d'ailleurs, après, j'ai fait New York directement euh, Antalya, Turquie direct, pour refaire un 10 000 dollars. Allez, anecdote suivante, on est en 2015. Euh, je suis à peu près 200, euh, je crois, 265 mondial. Et je décide d'aller à l'Open d'Australie, puisque depuis tout le temps, le cut pour aller faire les qualifs de l'Australie, c'est. Allez, entre 285 et 310 pour les pires années. Donc là, je me dis, bon, bah, je suis large en cut, j'y vais, c'est parti, on joue euh, l'Open d'Australie. Je prends mes billets d'avion, Paris, Melbourne, et en fait, il y a Enzo Quaco qui me propose, vu que lui est mauricien, il me propose de faire une petite préparation à l'île Maurice. Du coup, je, je perds mes billets euh, Paris, je crois, Melbourne, je reprends des billets Paris, Maurice, Maurice, Melbourne. Je fais une semaine de datation avec le climat là-bas, etc., avec Enzo, et derrière, je vais à Melbourne. Premier tournoi Adelaide Challenger, je, prends, je fais un coup de chaud en fait, je, peux, je me sens pas bien sur le cours, je peux pas jouer. Euh, donc team malaise, euh, c'était top de faire une préparation pour rien, génial. Derrière je vais faire la TP250 de euh, Auckland, Nouvelle-Zélande. Et euh, là je, par contre je joue très bien, je bats euh, Luca Vani 130, je bats Robin Hazel 80. Et derrière je perds le dernier tour des qualifs. Euh, contre Go Soeda, 7-5 au 3ème, ou 6-4 au 3ème set, je crois. Euh, D'ailleurs, en même temps que moi, il y a Lucas Pouy qui est là, qui doit être 130 ATP, on se joue un petit peu ensemble des fois. Et lui aussi perd au 3 tour des qualifs. Et pour la petite euh, anecdote, lui est le key loser, et d'ailleurs, il perd en finale de l'ATP. Donc voilà, derrière, je vais à Melbourne, et Paris qui a l'US Open. Je suis deux dehors, et je rentre par là. Et voilà, juste horrible. Donc du coup, bah, on est resté 3-4 jours pareil avec le badge alternate. Et en fait, pourquoi je ne rentre pas c'est le truc en fait. Pourquoi je ne rentre pas Parce qu'en fait, c'est la première année que l'Open d'Australie paye les billets d'avion pour tous les joueurs. Et donc du coup, forcément, vu que le billet d'avion coûte une tonne, il bah, y a au moins 30-40 joueurs de plus qui sont venus euh, jouer le tournoi et essayer de, de, de prendre le prize money et de se qualifier. Quoi. Euh, donc du coup, voilà, première année. Et toutes les années d'avant, je serais rentré et pas cette année-là. 
Allez, anecdote suivante. Alors celle-là, elle n'est pas glorieuse. Euh, je ne pensais pas la raconter un jour. Euh, bon, maintenant, j'en rigole, ce n'est pas, pas très grave. On a tous fait des bêtises. Donc 2015, je fais une tournée euh, au Canada. Un futur et un challenger. Un futur à Sherbrooke, un challenger à Drummondville. D'ailleurs, Drummondville, il y a encore euh, cette année-là. Donc je ne sais plus quel jour. Imaginons, euh, on part euh, avec mon coach du coup. Alors moi, j'étais à Paris la veille. Euh, et mon coach, lui, faisait camp Paris le jour même euh, de l'avion. L'avion devait être, je crois, à 11h. Il avait dû prendre un train à 6 du mat pour arriver à ouais, 9h à l'aéroport, 2h30 avant, on va dire. Euh, voilà, et moi, j'étais à Paris la veille. Et en fait, euh, Julo, 2015, je ne sais pas quel âge j'avais, donc c'était il y a 8 ans, j'ai 32 ans, Baptiste, 32 moins 8 est égal à 26. 24 24 ans. Faut que t'es, faut que t'es. 24 ans. Et, euh, et du coup, bah, 24 ans à Paris, bah, on fait une petite sortie quoi. On fait une petite sortie la veille euh, de prendre l'avion. Parce qu'en fait, je devais arriver, je crois, euh, je sais plus, peut-être trois jours avant le tournoi. Donc je me suis dit, attends de récupérer quoi. Euh, évidemment, bien sûr, euh, soirée sans alcool évidemment. Mais soirée quand même jusqu'à, je pense, 4-5 heures du matin euh, pour se réveiller, je crois, à, euh, ouais, à genre euh, 8 heures. Quoi. Et en fait, il se trouve que je vais pour me coucher euh, et en fait, j'oublie avec la fatigue de mettre mon réveil. Et en fait, je ne me réveille pas. Je me réveille au bout d'un moment. J'ai, euh, je sais pas, 10 appels en absence, 6 messages, mon frère, mon coach, mes parents. Et, et là, je dis, oh là là, merde, j'ai loupé l'avion, hein, ça a très mal se passer. Je dis à mon coach, désolé, j'ai oublié de me réveiller, le réveil c'est pas mis, etc. J'arrive à l'aéroport, on a eu bien sûr loupé le vol. J'arrive à l'aéroport et bah là j'ai dû reprendre deux billets d'avion, donc là au rythme, en last minute, pour partir genre dans deux heures ou trois heures. Donc j'ai dû payer je crois 1500 balles de, de billets. Bien sûr, j'ai nié l'évidence qui était la sortie. D'ailleurs, je suis sorti avec un genre français dont je tairai le nom. Et euh, trois mois après, il y a une personne qui m'a balancé. Voilà, je ne dirai pas non plus le nom. Euh, donc voilà, donc horrible et pour euh, bien sûr pour le karma, important, c'est d'avoir fait deux firsts au Canada. Voilà. En, au futur, je joue, j'ai noté un mec qui est 378, donc moi à l'époque j'étais 228, donc c'était mon best ranking. 378, je perds en 3-7 et derrière je joue contre un joueur qui est 218 au Challenger et je perds cette 6 match. Donc voilà, le karma a frappé et je me suis bien fait défoncer après. Et dernière anecdote, les Breakers, sparring à Roland, c'est le jour où j'étais sur le cours avec le numéro 1 mondial, un ex numéro 1 mondial et un autre ex numéro 1 mondial. J'ai joué avec Joko, il euh, y avait Boris Becker sur le cours et il y avait euh, McEnroe sur le cours. Donc autant vous dire que j'étais pas bien du tout. Euh, donc voilà, ça c'était pas une anecdote, c'était une petite fun fact. J'étais pas bien sur le cours, euh, Joko en plus pas très sympa, pas très cool. Je sens que si je faisais une petite faute, euh, ça le saoulait un petit peu. J'ai l'impression de jouer sur un fil avec lui qui pouvait, je sais pas, s'énerver à tout moment ou quoi. Il était un peu stressé lui aussi, je pense. Et euh, bah, voilà, en tout cas, euh, numéro 1 mondial, numéro 1 mondial, numéro 1 mondial sur le cours. J'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression d'être. J'avais l'impression d'être en fait, jugé parce que j'étais euh, moins bon ou d'être regardé. Alors qu'en fait, je pense que tout le monde s'en foutait. Donc voilà les breakers. Je crois que j'ai dit toutes mes anecdotes avant 2015. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu comme concept. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous avez d'autres idées de vidéos euh, qu'on peut faire, qui vous intéresseraient euh, quand je suis blessé, quand il n'y a pas de match. Nous, on cherche tout le temps des petits contenus sympas à faire, euh, qui seraient un, à la fois intéressants, marrants, euh, sympas, et qui changent un petit peu euh, des matchs et des tournois. Vous voyez, Breakers, évidemment, pensez, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, le petit bouton s'abonner, la cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo, et le petit pouce pour liker la vidéo. Euh, le BSA a été nickel. Oui, on est, nickel. On est bien on sur cette up là. On peut quand même faire une petite vidéo du setup qu'on a fait quand même, non Vas-y. Là, il y a un drap. <rire> voilà, sinon le soleil, il me détruit l'œil. Et euh, apparemment, euh, Bat me dit que c'était pas mal, plus petit, douce, ouais, bien un peu plus douce. Donc voilà les breakers, abonnez-vous et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.